கிறிஸ்தேசுக்குள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரிகளே அவங்க எல்லாருக்கும் கிறிஸ்தேசுவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் தேவனுடைய கிருமினாலே தேவனுடைய இறக்கத்தினாலே இன்றைக்கி கூட சில ஒரு வசனங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவன் கொடுத்த ஒரு கிருபைக்காக தேவனுக்கு ரொம்ப நன்றி இருக்கிறோம் அதனாலே கிறிஸ்துக்குள்ள அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதனைகள் முதலாவதாக தேவனுடைய கிருபினாலே போன வாரம் நேபாலில் அருமையாகிய கிளாஸ் நடந்துச்சு ஸோ அவங்களுடைய ஜபத்துக்காக ரொம்ப நன்றி ஸோ அங்கே ஒரு பதினஞ்சு சகோதரர்கள் சகோதரர்கள் அவரோட ஏற்கனவே பேபிலானில் வீட்டு வந்து சத்தத்தை கேட்டுன்னு இருக்கார் ஸோ அதை தேவனுடைய கிருமினாலே நல்லா போயின்னு இருக்கிறோம் ஸோ ஆத்மா கிளாஸ் தான் எடுத்தோம் அவடியோ பைபிளில் இருக்கிற ஆத்மா அந்த வார்த்தைகளில் எடுத்துகிட்டு ஃபுல் டே ஒரு மீட்டிங் போட்டோம் முதலாவது நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சாயந்தரம் ஒரு மீட்டிங்கோ அப்புறமா அடுத்த நாள் மண்டே கம்ப்ளீட் ஃபுல் டே மீட்டிங்கோ காலையில் ஒரு பதினோரு மணியில் சாயந்தரம் ஒரு ஒம்பது மணி வரைக்கும் உக்காந்து ஃபுல் கிளாஸ் கேட்டாரோ அருமையாக இருந்ததோ ஸோ அது அவருக்கு வேண்டி அவர் முதலாவது அனுபவம் என்ற நிறைய கூட்டத்தை பார்த்துருக்கார் அற்புதம் அடையாளங்கள் செய்கிறதோ அங்கே பாட்டு பாடுறதோ ஆனால் ஒரு வசனத்தை காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உக்காந்து ஒரு வசனத்தை கேட்குற மாதிரி இது அருமையான ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடச்சிச்சு அது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவரெல்லாம் ரொம்ப கிளாஸ் ரொம்ப கிளியராக கேட்டு கேட்ட கேள்விகளுக்கே கூட ரொம்ப அருமையாகி அவர் என்ன பண்ணாரோ பதில்கள் கூட என்ன பண்ணாரா கொடுத்தாரு கடைசியில் நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நாங்கள் கேள்வி கேட்கும் போதும் கேள்விகள்லாம் பக்காவே பதில் கொடுத்தாரு அது அவங்க நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமாக இருந்ததோ அப்புறமா ரெண்டாவது வந்துட்டு அவரு கூட கடைசியில் கேள்விகள் கேட்டாரோ ஒரு கேள்விக்கே எடுத்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மேலும் அவர் டிஸ்கஷன் போச்சு ஸோ அதனால ரொம்ப அருமையாக போச்சு தேவனுடைய கிருமினாலே ஸோ நம்ம பிரயாணத்தை தேவன் ஆசீர்வாதத்து கொடுத்தாரோ ஸோ அதனால இதெல்லாம் நீங்கள் ஜபத்தில் வெயிங்கோ வரப்போகிற நாட்களில் அங்கே கூட ஒரு நிறைய ஒரு ஒரு சோதர சோதரிகள் வரணும் அங்கே கூட நல்லா ஒரு இக்லீஷியாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டோ அவர் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வர வளரணும் அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ ஜபத்தில் என்ன கூறுங்க சரி இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன பண்ணலான்னாக்கா போனோம் ஒரு நாட்கள்லேருந்து நாங்கள் முப்பத்தாக்களை பற்றி நம்ம சோதரம் எழுதின ஒரு கேள்வி புஸ்தகத்தில் படிச்சுருந்தோம் ஸோ அதனாலே இன்றைக்கி கூட ஒரு ரெண்டு ஒரு கடைசி கேள்விகள் இருக்கோ அவர் எழுதின ஒரு புஸ்தகத்தில் முப்பத்தாக்களை பற்றி அந்த ரெண்டு கேள்விகள் ரொம்ப சின்னதான கேள்வி தான் ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு பதில் தான் இருந்தாலும் இந்த ஒரு கேள்விகள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரி அவர் கேட்ட கேள்வி என்னவென்றால் இப்ரேயரில் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தில் அவர் ஆதாரத்து மேலே ஒரு கேள்வி கேட்குறார் அந்த வசனத்தை தயவு செஞ்சு படிங்கோ இப்ரேயர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அப்புறமா இருபத்தி மூணாவது வசனம் வசிக்கிறீங்களா நீங்களும் சியோன் மலையின் இடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமின் இடத்திற்கும் ஆயிரம் பதினாயிரமான தேவ தூதர்களின் இடத்திற்கும் பரலோகத்தில் பேரெழுதி இருக்கிற முதல் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபையின் இடத்திற்கும் ஜனாதிபதி ஆகிய இடத்திற்கும் பூர்ணராக்கப்பட்ட நீதிபதிகளுடைய ஆவிகளின் இடத்திற்கும் நீங்களும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எரிசிலேம் எடுத்திருக்கும் ஆயிரம் பதினாயிரம் தேவ தூதரிடத்திற்கும் பரலோகத்திலே பேர் எழுதி இருக்கிற முதற் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபையினிடத்திற்கும் யாவருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய தேவனிடத்திற்கும் பூர்ணமாக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகளிடத்திற்கும் அவ்வளவுதான் புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தர் ஆகிய இயேசுவனிடத்திற்கும் ஆபேலினுடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கிலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தமாகிய 
தெளிக்கப்படும் ரத்தத்தினிடமிடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் பாத்தீங்களா வந்து சேர்ந்தீர்கள் சொல்றாரு அதனால நீங்க பார்க்கும் போது என்ன சொல்ற நீங்க எங்க வந்திருக்கீங்கோ அப்படின்னு சொல்லும் போது இது இப்ரேயருக்கு எழுதுன ஒரு பத்திரிகையில அப்போஸ்ட்ல போல் சபைக்கு எழுதுறாரு நீங்க எங்கே வந்திருக்கீங்கோ அந்த பார்க்கும் போது நீங்க ஜியோன் மலைக்கு வந்திருக்கீங்கோ பரிசுத்தமான ஒரு ஜீவ உள்ள தேவடைய நகரத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்கீங்கோ வந்திருக்கீங்கோ பரம எருசலேமுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கீங்கோ நீங்க வந்திருக்கீங்கோ தெரலான தூத்தருடைய சேனைக்கு வந்திருக்கீங்கோ அப்புறமா அந்த முதல் பெயர் பெற்ற ஒரு சபை பரலோக்கத்தில் எழுதின சபைக்கு வந்திருக்கீங்கோ அப்புறமா என்ன சொல்கிறனாக்கா எல்லா ஒரு என்னங்கோ மனுஷனுடைய ஆவியே என்னங்கோ பரிபூர்ணமான படத்தை பார்த்தீங்களா தமிழ் என்ன வந்துச்சு இந்த வார்த்தை ட்வெண்ட்டி தேர்டில் கடைசி சென்டென்ஸ் என்ன வந்துச்சு இங்கிலீஷில் போயிருக்கார் பூர்ண ஆக்கப்பட்ட ஒரு ஆவி யார் அப்படின்ட்டு அவர் கேட்குறாரு இந்த கேள்வி சரி இருந்தால் இப்போ நம்ம பிரதர் அசல் என்ன சொல்கிறா என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் நாங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எதனா ஒரு ஆலோசனை இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு இப்போ இதான் என்னோடய ஆலோசனை ஏற்கனவே படிச்சுட்டு சொல்லியிருந்தால் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் யாருக்கும் ஆலோசனை இருக்குதுங்களா சொல்கிறதுக்கே எனி தாட்ஸ் யார் இந்த பூர்ண ஆக்கப்பட்ட ஆவிகள் ஜான் பிரதர் பிரதர் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பிரதர் ஓகே குட் அருள் சந்திஷ்டர் அது வந்து முற்பிதாக்கள் வந்து முப்பது வயசுல கண்ணு கண்ணுக்கு தெரிகிற ராஜ்யத்தில் அவங்க பூர்ணதா எழுந்து வருவாங்கல்ல அதை குறிக்குது ஓகே குட் ஓகே தேங்க்யூ கிளிண்ட பிரதர் சபை பிரதர் முற்பிதாக்கள் அப்புறம் சர்வ சபை ஆகிய சங்கமாகி சபைன்னு சொன்ன போதே முற் முதற் பழங்கள்லயே வந்து சபையும் திரள் கூட்டம் வந்துடும் ஸோ அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏன்சென்ட் வாதிஸ் தான் அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு ஹிண்ட் என்னன்னா பரிபூர்ணமாக்கப்பட்ட அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஸோ பர்ஃபெக்ட் நேச்சரா எந்திரிக்கிறாங்கன்னும் போது அவங்க முற்பிதாக்கள் மட்டும்தான் எந்திரிக்கும் போதே பர்ஃபெக்ட் நேச்சரோட எந்திரிப்பாங்க உலக ஜனங்கள்லாம் படிப்படியாக தான் பர்ஃபெக்ட் ஆவாங்க ஸோ அதனால அங்கே குறிக்கிறது முற்பிதாக்கள் ஓகே குட் விமலாஸ்டர் இது பரிபூர்ணராக்கப்பட்ட நீதிமன்றங்களுடைய ஆவி அப்படின்னா முற்பிதாக்கள் தான் போட்டு ஏன்னா அவங்க உயிர் எழுதுல வரும்போது பரிபூர்ண மனித இயல்புலதான் வராங்க அதே இந்த பரலோகத்தில் பேர் எழுதிக்கிற முதற் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கம்னா அது சபையை குடிக்குது இந்த பரிபூர்ணராக்கப்பட்ட நீதிமன்றங்களுடைய ஆவினா அது முற்பிதாக்கள் தான் போட்டு
ஓகே ஜோசபுதர் இருக்காங்களா லைனில் ஜோசபுதர் ஓகே சூரியாஸ்டர் சூரியாஸ்டர் என்ன நம்பர் தமிழ்ல <laughs> பழங்கால தகுதிகள் வெறும் மனிதர்கள் பழங்கால தகுதிகள் வெறும் மனிதர்களின் எபிரேயர் பன்னிரண்டு இருபத்தி மூன்று மற்றும் மனிதர்களின் ஆவிகள் பரிபூர்ணமாக்கப்பட்டன பவுல் இங்கு எந்த வகுப்பை குறிப்பிடுகிறார் பதில் படிக்கட்டுங்களா பதில் இந்த விஷயத்தை பார்க்க இரண்டு வழிகள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்றை மட்டும் குறிப்பிடுவோம் இது சரியான பார்வை வித்தியாசமாக எடுக்கக்கூடிய ஒருவருடன் நாங்கள் சண்டையிட மாட்டோம் பார்க்க அப்போஸ்தலர் அவர் என்ன குறிக்கிறார் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் மேலும் அவர் இந்த வசனத்தில் இவற்றை குறிப்பிடுகிறார் என்று நாம் நினைப்பதற்கான காரணம் அவர் வேறு எங்காவது சர்ச் வகுப்பை குறிப்பிட்டதாக தெரிகிறது அவர் திருச்சபையை சொர்க்கத்தில் எழுதப்பட்ட முதல் பிறந்தவர்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் லேவி கோத்திரம் முழுவதுமாக இஸ்ரேலின் முதன் முதலில் பிறந்தவர்களை பிரதிநிதி பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதை போலவே தோன்றுகிறது பாதிரியார்களை மட்டுமல்ல முதல் பிறந்தவர்களின் தேவாலயம் யாருடையது பெயர்கள் சொர்க்கத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளன சர்ச் மற்றும் கிரேட் கம்பெனி இரண்டையும் உள்ளடக்கும் இரண்டையும் சேர்த்தால் வேறு எந்த வகுப்பை குறிப்பிடலாம் அப்படியானால் அவர் பழங்கால தகுதி உள்ளவர்களை குறிப்பிடுகிறார் என்றும் உயிர்த்தெழுதலில் அவர்கள் பரிபூர்ணமான மனிதர்களாக வெளிவரும் போது அவர்களின் வாழ்க்கை அவர்களின் வாழ்க்கையின் ஆவி பரிபூர்ணமாக மாறும் என்ற உண்மையை பற்றி அவர் குறிப்பிடுகிறார் பெரும்பான்மையான மனித குலம் படிப்படியாக முழுமை அடைவதற்கு வெளிவரும் ஆனால் அந்த நேர்மையான மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை முழுமையாக பெறுவார்கள் ஏனென்றால் அவர்களின் இருத இதயங்கள் ஏற்கனவே அந்த முந்தைய காலத்தில் சோதிக்கப்பட்டன ஓகே சார் தேங்க்யூ முடிச்சிங்களா ஃபுல் கம்ப்ளீட்டா ஃபுல் கம்ப்ளீட்டா ஓகே குட் ஓகே சரி ஓகே தேங்க்யூ சார் ஸோ அதனால் பார்க்கும் போதும் இங்கே நம்ம சோதர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஒரு வசனத்தை அப்படியே நீங்கள் ஜென்ரலாகவே படிச்சுட்டே வந்தால் அது எப்படி இருக்கிறதுனாக்கா நமக்கு கேட்குறதுக்கே ஓ இது சபையை பற்றி தான் பேசினிருக்கார் அதனால் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொல்கிறேனாக்கா நீங்கள் ஜியோன் கிட்டே வந்திருக்கீங்கோ ஏன்னாங்கோ ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய நகரத்துக்கு வந்திருக்கீங்கோ அப்புறமா பரம எருசுலேம் அப்புறமா என்னங்கோ தெரிலானா தேவத்தினுடைய கூட்டம் என்று என்னங்கோ அப்படியே சொல்லிட்டே வருவார் அப்புறமா முதல் பேர் பெற்ற சபையன்னு சொல்கிறார் சொன்னாலே இங்கே எல்லா ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கும் போதும் சபைக்கு சபையை சபை சபை தான் ரெஃபரன்ஸ் தான் கொடுத்துனே வருவார் அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணும் போதும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆலோசனைனாக்கா ஓ இது கண்டிப்பாக என்னங்கோ சபையை பற்றி தான் பேசினிருக்கார் ஸோ அந்த எனக்கு பரிபூர்ணமாக்கப்பட்ட ஆவி அந்த சொல்லும் போது மனுஷனுடைய ஆவி என்னக்கா இவர் தான் சபை அவர் தான் பரிபூர்ணமாக ஆக்கப்படுவார் ஊர் தெல்லையான்ட்டு ஒரு ஆலோசனை வந்துடும் இல்லைங்களா ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்க்கும் போது பைபிளில் சபை என்ற ஒரு வார்த்தை அந்தக்கா நீங்கள் பார்க்கும் போது 
அந்த யாருக்கு பேசுகிறார் பரம எருசலேம் என்றுட்டு அந்த ஒரு வார்த்தை அங்கே பேசும் போதும் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுப்பாரா பிறகு இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் தயவு செஞ்சு வாசிங்க யாரோனா இப்ரேயர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் ம் நீங்களோ சியோன் மலையினிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எரிசிலேம் இடத்திற்கும் ஆயிரம் பதினாறாம் ஆன தேவர் தேவர்களிடத்திற்கும் பரலோகத்தில் பேர் எழுதியிருக்கிற முதற் பேரானவர்களின் ஆயிரம் பதினாயிரம் பேரா ஆயிரம் பதினாயிரம் ஆன தேவ தூதர்களிடத்திற்கும் பின்ன தேவ தூத்தர் இடத்திற்கும் நீங்க வந்திருக்கோம் சொல்றாரு ஸோ அதனால இங்கே நீங்கள் கவனிச்சா இங்கே சபையோடைய லெக்கம் அப்படின்றல அவருடைய நம்பர் என்ன சபையுடைய நம்பர் என்ன பார்த்தீங்களா சொந்தல ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் தான் ஆனால் இங்கே என்னங்கோ ஆயிரக்கணக்கில் இல்லைங்களா ஒரு சபையுடைய எண்ணத்தை கொடுத்துருக்காரா அப்படின்னா என்னங்கோ இங்கே கொடுத்துருக்க பார்த்தீங்களா என்னங்கோ அந்த வார்த்தை படிக்கும் பரம எருசலமுக்கும் அப்புறமா பார்க்கும் போது இந்த ஒரு வசனத்தை அந்த ஒரு முக்கியமாக அந்த வார்த்தை கவனிச்சா இது யாருக்கே கரெக்டா ஒப்பிட்டு பேசுறாருனாக்கா ஒரு தெரலான கூட்டத்தை ஒப்பிட்டு பேசுறாரு ஏன்றா தெரலான கூட்டத்தை என்னங்கோ ஒரு ஒரு கவுண்டிங் கிடையாதோ இல்லைங்களா ஆ அப்படின்றால் இட் இஸ் இன்யூமரபிள் அப்படின்றால் எல்லாரும் வரலாம் கான்சிக்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கே ஆனால் தெரலான கூட்டத்துக்கே ஒரு கவுண்டிங் கிடையாது ஆனால் பரம எருசலேம் இல்லைங்களா ஜியோரன்னு சொல்லும் போது பைபிளே அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரோ அதுக்கு கிளியரான வார்த்தையே கொடுத்துருக்காரா படங்கோ வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்னாவது அறிக்காராம் ரெண்டாவது வசனம் வாசிங்கோ ஆ நகரத்தை தேவனிடத்திற்கு பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது பாத்தீங்களா ஸோ இங்கே நீங்கள் வாசிக்கும் போதும் என்ன கொடுத்துருக்காருனாக்கா என்னங்கோ பரலோகத்துலேருந்தே ஒரு புதிய எருசலேம் வருதோ பார்த்தாரா இல்லைங்களா சொந்தல பரலோகத்தில் வந்த புது எருசலேம் நிட்டு சொல்லிட்டு இதுக்கே ஒரு கிளியராக யார் இதுன்னுட்டு எனக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கார் என்னங்கோ மனவாட்டி இல்லைங்களா தன்னை புருஷனுக்காக ஆயத்த பண்ண மனவாட்டின்னு சொல்கிறார் அப்படின்றால் இது மனவாட்டி கூட்டத்தார் பற்றி தான் பேசுகிறார் அப்போ பரம எருசலேம்னாக்கா அதனால் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் நீங்கள் ஹிப்ரேரில் படித்தா அந்த பரலோகத்தில் பேர் பெற்ற ஒரு சபை எனக்கு அங்கேயே கொடுத்துருக்கா சபை யாருனாக்கா அவர் தான் மனவாட்டி அப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு இனி யார் இருக்கார் அப்போ தெரலான கூட்டம் அதான் என்ன பண்ணியிருக்காரா அந்த ஆயிரம் என்னங்கோ கணக்கன் இல்லை இருக்கிற அவர் தூத்தர்கள் பற்றி எனக்கோ அங்கே பேசுகிறார் இல்லைங்களா அப்போ பேசிட்டு என்னங்கோ இவர் இவருடைய பேரில் எங்கே எழுதியிருக்கோம்னு சொல்கிறாருனாக்கா இவர் பேரில் பரலோகத்தில் என்னங்கோ எழுதியிருக்கோம்னு சொல்கிறார் இல்லைங்களா இதெல்லாம் சொல்லிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் கடைசியில் இன்னொரு கூட்டத்தார் பற்றி என்னங்கோ அங்கே பேசுகிறார் யாரப்பா அந்த இன்னொரு கூட்டத்தார் எனக்கு பார்க்கும் போதும் என்னங்கோ ஆ மனுஷோடைய ஆவி என்னங்கோ பரிபூர்ணமாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தார் கரெக்டுங்களா அந்த வார்த்தையை தமிழில் அப்படி தான் வந்துச்சுங்களா தெரிய <laughs> 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 இது கிளியராக நீங்கள் பார்க்கும் போதும் அது முப்பிதாக்களுக்கு தான் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்றால் அவரெல்லாம் நீத்தியமான ஆக்கப்பட்டாரன்ட்டு வசனத்தில் கொடுத்துருக்காரு ஹிப்ரேடு என்னங்கோ பதினோராவது அதிகாரத்தில் எனக்கு விஸ்வாசத்தினால என்ன பண்ணார் நீத்தியமான் ஆக்கப்பட்டார் இல்லைங்களா ஆனால் அவருடைய ஒரு கிரியில பரிபூர்ணமாக இருந்தாருனாக்கா இல்லை இல்லைங்களா ஆவியில் எப்படி இருந்தாரா சுத்தமாக இருந்தார் ஆவி என்னக்க என்ன மீனிங் இங்கே நீங்கள் ஆவின்னு கொடுத்துருக்க பார்த்தீங்களா அப்படின்னு என்னங்கோ பரிபூர்ணமாக்கப்பட்ட 
நீத்தியமானுடைய ஆவி ஆவி என்றால் என்ன பர்சுத் ஆவியா ஆவி என்றால் என்ன ஆவி என்றால் என்ன இங்க இங்க கொடுத்திருக்க பாத்தீங்களா ஆவி ஆவி என்றால் அந்த மீனிங் என்ன இங்க வல்லமை வல்லமை ஓகே அப்போ அவருடைய வல்லமை பூர்ண ஆக்கப்பட்டுச்சியா ஓகே ஒரு வசனம் இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் இருக்கும் அப்போஸ்ட்லர் ஒரு நிமிஷம் இருக்கும் அப்படியே அப்போஸ்ட்லர் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னாம் வசனம் வாசிங்க அப்போஸ்ட்லர் பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன் இவைகள் முடிந்த பின்பு பவுல் மக்கதோனியா அகாயா என்னும் நாடுகளில் சுற்றி நடந்து எருசுலேமுக்கு போகும்படி ஆவியில் நிர்ணயம் பண்ணி கொண்டு இங்க நீங்க வசனத்தை கவனிச்சா அப்போஸ்டல் பவுல் மக்கோதோனியா அக்காசியா ஆ அக்காயா அப்புறமா எருசுலேம் அந்த பக்கத்தில எல்லாம் வரும் ஏன்னா அப்படியே நாங்க ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு அங்க சொல்லும் போதும் இந்த ஒரு நிர்ணயம் அப்படின்னு டிசிஷன் எங்க எடுத்தாரா ஆவியில் எடுத்தார் எடுத்திருக்கார் நீங்க ஆவி அந்த வார்த்தை எங்கெங்க பைபிள் வருமோ அது ஆக்சுவலி என்ன மீனிங்னாக்கா இன்விசிபிள் பவர் கண்ணுக்கு காணாமல் இருக்கிற ஒரு வல்லமை அதனால அப்போஸ்ட் பவுல் இந்த டிசிஷன் எங்க எடுத்தாருனாக்கா தம்முடைய மனசுல என்ன பண்ணார் இப்போ டிசிஷன் எடுத்திருக்கார் இப்போ இதே வார்த்தை தான் அந்த ஹிப்ரேர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துல கூட வரும் என்னங்கோ பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட நீதிமானுடைய ஆவியனாக்கா நீதிமானுடைய என்னங்கோ சிந்தனைகள் இல்லைங்களா மனசு இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போதும் ஆ பூலோகத்துல முப்பிதங்கள் வாழும் போது எப்படி இருந்தாரா இம்பர்ஃபெக்ட் ஆகி இருந்தாரா இல்லைங்களா ஆனா ஒரு பரிபூர்ணமான ஒரு என்னங்க இருக்கோ எண்ணம் இருக்கோ ஆனால் கிரியலே செயல்ல செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாதோ மைண்ட்ல என்னங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டு டிசிஷன்ஸ் வரும் இல்லைங்களா செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா இன்னிட்டு இல்லைங்க ரொம்ப ஒரு ஃபைட்டிங்ஸ் என்னங்க ஒரு பிள்ளை இருக்கோ ஆனால் ஏதோ ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு விஸ்வாசம் ஒரு நம்பிக்கை இந்த பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு ஆவிதா தேவன் என்ன பண்ண தரீங்களா பரிபூர்ணமாக பண்ணாரா அப்படின்றால் ஏன்னா அவரு என்ன ஒரு தேவனுக்காக செய்யணுட்டு அந்த முடிவு எடுத்தாரோ அது எப்படி எடுத்திருக்காருனாக்கா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக என்ன பண்ணியிருக்காரா அந்த காலத்தில் எடுத்திருக்காரு இல்லைங்களா பாருங்க ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்ராம் வந்துட்டு நமக்கு நல்லா தெரியும் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரன்ட்டு எவ்வளோ காசு இருந்திருந்தாருக்கா எவ்வளோ சொத்து இருந்திருந்தாக்கா அவருக்கோ லோத்து ரெண்டு பேருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ செண்டே ஆயிடுச்சு ரெண்டு பேரும் செப்பரேட் ஆகிட்டாரு இல்லைங்களா சரி இப்போ நீங்கள் வசத்தில் வாசா என்ன கொடுத்துருக்க பாருங்க அப்ராம் போயிட்டு என்ன பண்ணாரா ஈப்ரூஸ் லெவன் எயிட் அண்ட் நைன் படிங்க ஈப்ரூஸ் லெவன் எயிட் அண்ட் நைன் ஒடும் <laughs> கூடியிருந்தான் பாத்தீங்களா எப்படி இருந்தாரா எப்படி ஊரில் சுத்தனாரா யார் போல 
ஒன்றும் இல்லாத ஒன்றும் இல்லையா எல்லாம் இருக்கோ இருக்கிட்ட ஆனா எப்படி சுத்தி இருக்கிறப்பறங்க ஒன்றும் இல்லாத இல்லீங்களா அது யார் கூட இசாக்கோ யாக்கோபோ பிறந்ததுக்கு அப்புறமா கூட குடாரத்திலே தங்கி என்ன பண்ணிருக்க சுத்தி இருக்காரா ஏப்பா வீடே கட்டல இப்படி வீடு கட்டிருக்கலாமே நல்லா ஒரு இடத்துல தேவன் எப்படி கரான் தேசத்துல தான் கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரா எல்லாம் நீங்க பாரு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தான் கொடுக்க போறேன்னு சொல்லியிருக்காரா அந்த இடத்துல ஒரு வீடு கீடு கட்டி நல்லா ஆராமக்கு செட்டில் ஆயிருக்கலாமே பண்ணாரா பண்ணல ஏன் பண்ணல தெரியுங்களா அடுத்த வசனம் வாசிங்க சொல்றாருங்க ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்தி பாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான் பாத்தீங்களா எந்த நகரத்துக்கா காத்திருந்தாரனாக்கா ஒரு நகரம் தேவன் கட்டின ஒரு நகரத்துக்காக என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரா காத்திருந்தாரா இல்லைங்களா அப்போ தேவனுடைய நகரம் அனக்கா என்ன அதுக்கு பேர் பைபிள் இல்லை அந்த ராஜ்யம் யாருடைய ராஜ்யம் அதுக்கு என்ன பேர் பைபிள் பரலோகமா புதிய சொல்லுமா சிந்தனை செய்யுங்க தேவனுடைய ராஜ்யம் அவர் என்னதான் எதிர்பார்த்தாரு தெரியுங்களா நான் வந்துட்டு இந்த ஒரு என்னங்க இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை எந்த ஒரு ராஜ்யத்தை தான் தேடி இருக்காருனாக்கா தேவனுடைய ராஜ்யத்தை என்ன பண்ணியிருக்காரு தேடி இருக்காரா தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பூலோகத்துல ஸ்தாபனை பண்ணா எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி ராஜ்யத்தை தான் விஸ்வாசத்தினால என்ன பண்ணிருக்கா தேடி இருக்காரு பாருங்க எவ்வளோ பலவீனம் இருந்தது வரைக்கும் இல்லைங்களா எவ்வளோ ஒரு ப்ராப்ளம்ஸோ எவ்வளோ சிக்கல்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கா முப்பிதாக நீங்க எல்லா எக்ஸாம்பிளும் எடுத்துக்கோங்க ஆதியாகம் இல்லை என்னங்க புது ஏற்பாட்டில் ஒரு எடுத்தா எவ்வளோ பேர்கள் இருக்காரோ ஆனால் இவர் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கா தெரியுங்களா ஃபைட் பண்ணியிருக்காரா இல்லைங்களா நிறைய ஒரு சந்தேகங்கள் இருந்ததோருக்குள்ளே நிறைய ஒரு போராட்டங்கள் இல்லைங்களா அப்ராமினா இது அப்ராம லோத்து சென்டை பண்ணி என்ன பண்ணார் ரெண்டு பேரும் செப்பரேட் ஆகிட்டாரோ யாக்கோப் என்ன பண்ணாரோ அப்பாக்கே போய் சொல்லிட்டு வாக்குதத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டாரோ இல்லைங்களா அப்புறமா என்ன பண்ணாரோ யூரோ நீங்கள் புது ஏற்பாட்டில் பார்த்தா யோவான்கே இயேசு கிறிஸ்து மேலே ஒரு கேள்வி இல்லைங்களா டவுட்டு யோ யூரேனா இல்லை யாரும் வர போகிறாரா நீட்டி ஆனால் பரங்கோ இவருக்கு இவ்வளோ ஒரு பலவீனம் இருந்ததுன்னா கூட அவர் ஆவியில் எப்படி இருந்தாரா மனசில் எப்படி இருந்தாரா ரொம்ப பக்கா ஃபர்ம் தேவனை விட்டு யாரும் என்ன பண்ணல அவரோ அவரோ ஆ டைவர்ட்டே ஆகலை இதுதான் தேவன் பார்த்தார் அதனால யூடியோ ஆவி அப்படின்னா இவருடைய மனசுகள் என்ன பண்ண தெரியுனா தேவன் பூர்ணப்படுத்துகிறார் எப்போ அந்த ஊர் தெல்லில் வரும் போதும் அவருக்கு பரிபூர்மான ஒரு தேகத்தை கொடுக்க போகிறார் அவர் மைண்டுக்கு பக்கா சூட்டபிளாக இருக்கிற மைண்டுக்கு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஒர்க் பண்ணிச்சு பார்த்தீங்களா மைண்டு இந்த பூலோகத்தில் இருக்கும் போதும் அந்த மைண்டுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறார் தேவன் என்ன பார்த்தா என்னங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு பாடி இல்லைங்களா அதான் பரிபூர்ணமான ஒரு ஷரீரத்தை அதான் பாருங்க தேவன் என்ன பண்ணுறது தெரியுங்களா ஆ பூர்ண ஆக்கப்பட்டா என்னங்க நீத்தியமானுடைய ஆவி இல்லைங்களா அதனால அவர் நான் பூர்ண ஆக்கப்படுறாருனாக்கா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முப்பித்தாக்கள் உயிர்த்தல வரும் போதும் எந்த வயசில் வருவாரா எந்த வயசில் வருவாரா முப்பது போதும் வெரி குட் பரிபூர்ணமான ஒரு மனுஷனுடைய வயசுல என்னங்க எஞ்சி வருவார் ஏனென்றால் ஏற்கனவே என்ன ஆச்சு அவர் ஃபேத்ஃபுல்னஸோ ப்ரூவ் பண்ணாச்சு இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போதும் என்னங்கோ அவருக்கு வந்துட்டு பரிபூர்ணமான தேகத்தை கொடுக்க போகிறார் அதனால இந்த வசனத்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்கோ இல்லைங்களா முப்பித்தாக்கள் வந்துட்டு என்னங்கோ பரிபூர்ணமான தேகத்தை எஞ்சி வருவார் வந்துட்டு வசனம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த வசனத்தை கூட சூப்பராக என்ன பண்ணல கிராஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதனால பாருங்கோ எவ்வளோ ஒரு என்னங்க அருமையாக கொடுத்துருக்காரா இல்லைங்களா சரி எல்லா வெரி குட் ஓகே இன்னொரு கேள்வி முப்பிதாகள் எந்த நேரத்தில் எஞ்சி வருவார் ஊர் தெல்லேன்ட்டு ஒரு கேள்வி இல்லைங்களா என்ன கேள்வி கேட்குறதுக்கா முப்பிதாகள் என்னங்க தெரலான கூட்டத்துக்கோ முன்னாடியே எஞ்சி வந்துடுறாரா பிஃபோர் தெரலான கூட்டத்துக்கு ஊர் தெல்லு ஆகும் இல்லைங்களா அதுக்கு முன்னாடியே முப்பிதாகள் எஞ்சி வந்துடுறாரா அந்த கேள்வி இதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க ஜான்பதா சொல்லுங்க முதலாவது 
ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ ശരി അരുൺ ശാന്തിഷ്ടർ മുതല சபை அப்புறம் திரள் கூட்டம் பரலோக வாய்ப்பு முதல்ல அதுக்கு அப்புறம் தான் பூமிக்குரிய ரட்சிப்பு அதுல தான் அவங்க மூன்றாவதாக தான் வருவாங்க கண்ணுக்கு தெரியுற ராஜ்யத்துல ஓகே थैंक यू सिस्टर டிட்டர் பிரதர் ரோஜிஸ்டர் கிளின்டர் பிரதர் சொல்லுங்க அதுதான் சிஸ்டர் இது மூன்றாவது முறை தான் பிரதர் வராங்க யார ஒன்பதாவது <laughs> 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 அப்ப சபை எனக்கு என்ன பேர் இருக்கு சபைக்கு சிறுபந்த சிறுபந்திக்கு சபை அஞ்சாவது யாரோ அஞ்சாவது இருக்குமா அஞ்சாவது இல்ல பிரதர் வெரி குட் வெரி குட் குட் சூப்பர் ஓகே தாஸ் பிரதர் சொல்லுங்க பிரதர் ம் பத்து இருக்கிறதுல சபைக்கு ம் இரண்டாவது திரள் கூட்டம் மூணாவது முட்டிடக்கம் நாலாவது உலக ஜனங்கள் முற்பிதாக்கள் வந்து திரள் கூட்டத்துக்கு முன்னாடியே எந்திரிச்சுறாங்களா அப்படின்றதான் நினைக்கிறேன் நான் டிராவல் இருந்தால சரியா கேட்கல ஓகே அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா டிவைன் பிளான் படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பருவக வாய்ப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கண்ணுக்கு தெரு சபை நிறைவடைஞ்சு கிறிஸ்துவோட இணைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மகா உபத்திர காலத்துல வந்து நம்ம இங்க கிரேட் கம்பெனி வராங்க இப்ப நம்ம ஒரு இதுக்கு ஒரு ஆதார வசனம்னு பார்த்தா ரெவல்யூஷன் நைன்டீன் நைன் நினைக்கிறேன் ஆஹ் தோஸ் ஓர் கால் டு த மேரேஜ் ஆஃப் தல் ப்ரைஸ் நினைக்கிறேன் இங்கிலீஷ்ல தான் நினைக்கிறேன் தமிழ்ல வந்து ஆட்டுக்குட்டியனவரின் கல்யாணத்து விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்ப ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாணம் பாத்தீங்கன்னா சபையோட தான் நடக்கும் அதுக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் யாருன்னு பார்த்தா நம்ம திரள் கூட்டமாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நமக்கு அடுத்த அழைப்பு தான் வந்து உற்பிதாக்கள் போறோம்ன்றது ஆர்டர் அப்படிதான் இருக்கு இப்போ திரள கூட்டத்துக்கு முன்னாடி வந்து எந்திரிக்கிறது இல்ல முற்பிதாக்கள் எல்லாம் செகண்ட் வந்து திரள் கூட்டம் தான் பிரதர் இந்த மகா உபத்திரவத்தின் உச்சத்துல ஆஹ் இந்த திரள் கூட்டம் வந்து தங்களுடைய உண்மை தன்மையை காட்டுவாங்க உண்மை தன்மையை காட்டி அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டு பரல வாய்ப்புல போயிடுறாங்க திரள் கூட்டமா அதுக்கப்புறம் தான் முற்பிதாக்கள் உயிர் தெல்றாங்க பிரதர் அதுக்கப்புறம் முற்பிதாக்கள் எப்ப உயிர் தெரிந்து வருவாங்கன்னா இஸ்ரேலுக்கு பயங்கரமான யாக்கோபி நிக்கட்டு காலம்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க அந்த டைம் இஸ்ரேலுக்கு பயங்கரமா உலக நாடுகளே ஒன்னே சேர்ந்து இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு விரோதமா வரும்போது அந்த டைமுக்கு தான் முற்பிதாக்கல தேவன் வந்து அந்த முப்பது வயசு வாலிபர்கள உயிரோடு எழும்பி வருவாங்க இஸ்ரேலுக்கு அவங்க இஸ்ரேலோட சேர்ந்து அவங்க வந்து அத இஸ்ரேல் ரட்சிப்பு இளையராஜாபதார் உயிர்த்தெழுதல வருவாங்க 
ஆர்டர் அப்படிதான் பிரதர் இருக்கு சபை இது அடுத்து தான் திருல கூட்டம் திருல கூட்டம் அடுத்து நம்ம இருக்கதாக ஓகே குட் சரி வேற யார் மிஸ் ஆயிருக்கறோ ஜோசப் பிரதர் சொல்ல முடியல ஓகே சரி ஓகே விம்லாஸ்டர் சொல்றீங்களா நான் சொல்லிட்டேங்களே சொல்லிட்டீங்களா ஓகே ரொம்ப थैங்க்ஸ் சார் ஓகே சரி அதனால நீங்க என்ன சொல்றது கரெக்ட் தான் நம்ம பிரதர் ரசல் கூட அத சொல்றார் ஏன்றால் நீங்க பொதுவாக யோசனை பண்ணுங்க எப்பவுமே பரலோகத்தின் ராஜ்யம் தான் முதல் ஸ்தாபிக்கப்படணும் அதுக்கப்புறமா தான் பூலோகத்தில் ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படணும் எப்படி என்றால் சாத்தான் இந்த ஆதாம் அப்புறமா ஏவன்ல ஏமாத்திட்டு இல்லையா தம்முடைய ராஜ்யத்தை பூலோகத்தில் ஸ்தாபனை பண்ணும் போது ஃபஸ்ட் இங்கே தான் அவர் ஒர்க் அவுட் பண்ணாருனாக்கா வானத்தில் தான் அதனால வானத்தில் அதிகாரம் செய்கிற அதிபத்தின்னு சொல்கிறார் அப்படின்றது எதுவும் எது எப்போ எப்போவுமே இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு பரலோகத்தின் ஒரு ரக்ஷிப் தான் இல்லைங்களா அதனால பைபிளை பெரிதான ரக்ஷிப்புன்னு சொல்கிறார் இந்த பரலோகத்து ரக்ஷிப்பும் பெரிதான ரக்ஷிப் யாராவது ஒரு வரோ அது எல்லாருக்கும் என்ன ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு முதலாவது உயிர்த்தல்கள் ஆகணும் இல்லைங்களா இல்லை முதலாவது நம்ம நல்லா தெரியும் சிறுமந்தை இதுக்கப்புறமா திரளான கூட்டம் இதுக்கு அப்புறமா தான் பூலோகத்தில் யார் இருந்தாலும் இல்லைங்களா இப்போ பூலோகத்தில் நாங்கள் பார்க்கும் போதும் நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக சொன்னால் சொல்லிட்டீங்க என்னன்னாக்கா பார்த்தா பூலோகத்தில் ஃபஸ்ட்டு முப்பி தாங்கள் வருவார் எப்போ வருவார் அந்த இஸ்ரேலுக்கே பயங்கரமான இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இல்லையே அப்போ தான் என்ன பண்ண பார்த்தீங்களா தேவன் இடத்துல தேவனத்தை நோக்கி நோக்கி என்னங்க மன்றாடும் போதும் தேவன் முப்பிதாகள்னு ஊர்த்தலில் கொண்டு வந்து இஸ்ரேஜுங்களுக்கே எனக்கு ஒரு ரக்ஷிப்போ கொடுக்க போகிறார் அதனால இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தெரலான கூட்டம் அந்த பயங்கரமான உபோதிரவத்தில் எனக்கு அவர் தம்மோட ரக்ஷிப்புக்கே அவர் போயிருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் பூலோகத்தில் எனங்க இது நடக்கும் அதனால தேவன் ஏன் இந்த ஆர்டர் பண்ணுறானாக்கா எப்பவுமே பூலோகத்தில் தேவோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஒரு காலத்தில் இல்லைனாக்கா இன்னொரு காலத்தில் கண்டிப்பாக இருக்குன்னுட்டு எனக்கு அது தேவனுடைய திட்டம் அதனால கம்பல்சரி காட்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இல்லைங்களா பூலோகத்தை எந்தே இருந்திருப்பார் சபையாக இருக்கோ இன்றைக்கே அதுக்கப்புறமா தெரிலான கூட்டாக இருப்பாரோ இதுக்கப்புறமா முப்பித்தாக்கள் இருப்பாரோ அதுக்கப்புறம் உலக ஜனங்களே எனக்கு தேவடைய மக்களாக மாறப்போகிறார் ஓகே தேங்க்யூ இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணலாம் யாருக்கான எதாவது கேள்வி இருக்குதுங்களா கொஷின்ஸ் இருக்குதுங்களா கேட்குறதுக்கே எனி கொஷின்ஸ் எனி டவுட்ஸ் எனி டிஸ்கஷன் உண்மையாக <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 அதான் அதாம் காட்டவில்லை இல்லைங்களா ஸோ அதனால தேவன் அவர் என்ன பண்ணாருக்கா அவன் யூஸ் பண்ணி அவர் மூலியமாக நமக்கு அனுபவத்தை என்ன பண்ணிக்க கொடுத்துருக்கார் இல்லைங்களா நம்முடைய தகப்பனாக இருக்கிறதுனாலே அவருக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கோ இருந்தாலும் அந்த ஒரு மதிப்புக்கே ஒரு முப்பிதாக்க வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கே கண்டிப்பாக ஒரு முடியாதோ இருந்தாலும் அவருக்கு என்ன இருக்கோ தெரியுங்களா ஒரு ரெஸ்பெக்ட் நின்றுட்டு என்னங்க ஒரு இருக்கோ நான் இப்படி தான் யோசனை பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு ரெஸ்பெக்டனாக்கா ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு இதெல்லாம் கொடுக்க போகிறேன்ட்டு ஒன்றும் இல்லை ஏதோ ஒரு ஏன்னா ஒரு ஃபேவர் எதனா என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிலுவையில் மறித்த திருடன் அவருக்கு என்ன சொன்னாரா நீ என் கூட பிரதேசத்தில் இருப்பேன்ட்டு அப்படின்னா என்ன வருது ஏன்னா ஃபேவர் கொடுக்க போகிற ராஜ்யத்தில் அவ்வளோதான் இல்லைங்களா எதுவுமே ஒரு ஸ்பெஷல் என்னங்க ஒரு இதெல்லாம் கொடுக்க போகிறது இல்லை முப்பி தகவலுக்கு கொடுக்க மாதிரி ஸோ இவர் மூலியமாக என்னங்க அவர் எடுத்த டிசிஷன்னால உலகத்துக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அனுபவத்தினாலே நமக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கோ ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆகிருக்கோம் இல்லைங்களா யோசனை பண்ணிக்கோ அவர் அனுபவத்தினாலே நமக்கு என்ன இருக்கும் இன்றைக்கி பரலோகத்தை ரக்ஷிப்பு கூட கிடச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால அவருக்கு ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்க முடியாதா அந்த பரலோகத்துக்கு அவருக்கே எதுனா ப்ரைஸ் பெரிய ப்ரைஸ் கொடுக்க மாதிரிக்கா நோ ப்ரைஸ் ஆனால் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் ரெஸ்பெக்டோ இப்போ ஸ்பெஷல் என்னங்க ஒரு இது கொடுப்ப போகிறார் அவ்வளோதா தவிர ஒரு என்னங்க அவர் சாதாரண மனுஷனாக ஏதோ வரப்போகிறார் சரி இன்னொன்று ஓகேங்களா கிளியரா இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா சரி நான் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா சரி இப்போ இப்போ ஆயிரம் வருஷத்துல ஆ ஆயிரம் வருஷத்துல ஆதாம் முதல் எஞ்சி வருவாரா இல்லனா அதுக்கப்புறமா எஞ்சி வருவாரா 
ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆதாம் இன்ஜி வரவர ஆ முதல்ல தான் 1000 ವರ್ಷத்துல முதல்ல வர மாட்டாரு உயிர் தேடுதல்ல சொல்றீங்களா ம் உயிர் தேடுதல்ல ஆதாம் கடைசி தான் வருவார் ஓ ஓகே थैंक यू அடுத்து நீங்க என்ன சொல்றீங்க வேற வேற சொல்றீங்க தாஸ்பதா நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆதாம் ஃபர்ஸ்ட் வரவர லாஸ்ட் வரவர மனோர் <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ஆதாம் ஃபர்ஸ்ட்ல வரவரா லாஸ்ட்ல வரவரா இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல தான் வரவர் ஓகே थैंक यू சூர்யா சார் தென் முர்பிதாக்கள் மூன்றாவது மூன்றாவது தான் உயிர் தேடுவாங்க அதுல ஆபேல்ல இருந்து தான் வரோம் ஆதாம் ஃபர்ஸ்ட்ல வரவரா லாஸ்ட்ல வரவரா அது எனக்கு தெரியல பிரதர் எனக்கு இது கன்ஃபியூஷனா இருக்கு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சரி ஜோசப் பிரதர் படிப்பீங்களும் <laughs> ஒரு சாப்டர் எழுதிருக்காரு நம்முடைய பிரதர் ரசல் சிக்ஸ்த் வால்யூம்ல ஊர் தேர்தல் பத்தி ஒரு சாப்டர் எழுதிருக்காரு தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுங்க படிங்க ஓகேங்களா அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணுங்க பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே பிரதர் ஓகே தேங்க் யூ வேற எதனா இருக்குதுங்களா சரி வேற எதனா இருக்குதுங்களா சரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஓகே குட் அப்ப டிவைன் பிளான் சார்ட் பத்தி எல்லாம் நீங்க படிச்சிட்டு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கீங்களா டிவைன் பிளான் சார்ட் ஸ்டடி நான் சொன்னேன் இல்லீங்களா பர்சினியர் கொண்டதுக்கு பர்சினியர் இருக்கீங்களா குட் 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 எல்லா வால்யூம்ல இருக்கு முதலாவது வால்யூம்ல எல்லா தயவு செஞ்சு படிங்க ஆ ஓகேங்களா அனிக்கே ஓகே சரி குட் ஓகே சரி கடைசியில் அப்படியே பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் கேள்வி கேட்கும்போது அது தைரியம் வர மாட்டேது கொடுத்த ஏன்னா படிக்கிறது தைரியம் வர மாட்டேந்தா இல்லை பிரதர் படிக்கிறோம் நீங்கள் கேட்கும் போது கேள்வி கேட்கும் போது அதுக்கு பதில் சொல்ல மாறு முடியல பிரதர் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வந்துடும் அது என்ன தெரியுங்களா நம்ம என்ன நமக்கு என்ன இருக்கும்னாக்கா பயம் இருக்கும் நான் சொல்கிற ஒரு பதில் தவறாயிடுமோ நீட்டு ஆமாம் பிரதர் அதுதான் உண்மை பிரதர் நடத்தமாதிரி 